Herzlich willkommen in der Staatsgalerie Stuttgart. Ihr seht die Fenster, der Boden, höchstpersönlich entworfen von Kermit dem Frosch. Das hier ist ein ganz großartiges Museum und das merkt man an einer Sache, denn die haben hier im Shop mein Buch. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Jakob Schwertfeger, ich bin Stand-up-Comedian und Kunsthistoriker und ich nehme euch heute mit auf den perfekten Museumsbesuch in fünf Schritten. Also, let's go! Schritt 1. Lasst euren Gedanken einfach freien Lauf. Hier, das ist für mich Game of Thrones pur. Ja, da ist alles drin. Drache, Gewalt, Arsch. Die heilige Dreifaltigkeit. Schritt 2. Ihr müsst Kunst nicht verstehen. Hier, zum Beispiel das. Franz Klein, einer meiner absoluten Lieblingskünstler. Ich sag's ehrlich, ich finde dieses Bild so übertrieben geil. Jetzt ist die Frage, verstehe ich dieses Bild? Nö. Keine Ahnung, also für mich sieht das so aus wie, keine Ahnung, so Schriftzeichen oder eine Stadt von oben, aber ich verstehe das Bild nicht. Und das ist auch völlig okay so. Abstrakte Kunst muss man nicht verstehen. Ist ja zum Beispiel bei Musik auch so. Niemand steht in einem Techno-Club und sagt, ja, also, da sind gar keine Wörter in dem Lied, was will uns der DJ denn damit sagen? Nein, wir tanzen einfach, wir fühlen die Musik und genauso kann man einfach Malerei fühlen und einfach gucken. Und das ist so schön. Ich könnte darauf komplett ausrasten. <lacht> Schritt 3. Seid offen. Hier, zum Beispiel dieses Bild. Ja, ist so ein klassisches Beispiel, das den Satz provoziert, das kann ich auch. So, ja, natürlich kannst du das auch. Ich wäre beunruhigt, wenn nicht. Aber wen interessiert das? Einfach nur etwas stumpf zu wiederholen, ist nichts Dolles. Sonst wären Jurassic Park 2 und 3 ja gute Filme gewesen. Waren sie nicht? Und das hier war neu. Paul Klee hat hier über den Tellerrand rausgedacht, er hat was Neues gemacht und das ist Kunst, ist Grenzensprengen. Übrigens auch hier, Franz Marc hat blaue Pferde gemalt. Also ich meine, die sehen natürlich nicht aus wie in echt, aber genau das ist doch cool. Ist doch langweilig immer nur braune Pferde. Hier in blau wirken die plötzlich komplett anders und ich bin der festen Überzeugung, das hier ist der Vorläufer von dem kleinen blauen Elefanten aus der Sendung mit der Maus. Ich mache nicht immer Schritt 4 wie so ein Dulli mit irgendwie dem Finger, auch wenn ihr es theoretisch auch einblenden könnt, oder? Schritt 4, habt einfach Spaß. Es gibt ja dieses schlimme Vorurteil, Kunst wäre langweilig. Das ist völliger Quatsch. Es gibt so unglaubliche Fun Facts in der Kunstgeschichte. Zum Beispiel hier zu Ernst Ludwig Kirchner. Der war sehr unzufrieden oft, wie über ihn geschrieben wurde. Es gab aber einen Kritiker, den hat Kirchner geliebt. Der hieß Louis de Massal. Und der hat sehr, sehr positiv über Kirchner geschrieben. Kein Wunder, denn dieser Louis de Massal hat nie existiert. Das war Kirchner selbst. Der hat einfach über sich selber positive Aufsätze geschrieben. Wahnsinn. Und genauso mache ich es jetzt auch. Kunst trifft Comedy. Mit Jakob Schwertfeger ist perfekt. Ihr wisst also genau, was los ist, wenn Louis de Massal dieses Video liked. Ja, ich finde es cool, dass Edgar die Garten mein Wohnzimmer gemalt hat. In Museen kann man so viel Neues entdecken. Könnt ihr zum Beispiel aus dem Stegreif fünf berühmte Künstlerinnen aufzählen? Ich glaube nicht. Fünf Künstler? Kein Problem. Ich meine, ihr habt ja alleine schon vier, wenn ihr die Teenage Mutant Ninja Turtles aufzählt. Raphael, Leonardo, Donatello, Michelangelo. Bam. Aber bei Künstlerinnen schwieriger. Deshalb zeige ich euch hier mal eine. Das ist Rosalba Carriera. Und das hier ist ein Pastell auf Papier. Das heißt, das ist mit Malkreiden gemalt und die sind super schwer zu fixieren gewesen. Und deshalb hat Rosalba Carriera angeblich, wenn ihre Werke auf Reisen gingen, gebetet, damit die ganze Farbe da hält. Oh, liebes Pastell, bitte löst dich nicht so schnell. Ah. Schritt 5. Lasst euch nicht abschrecken. Über Kunst wird oft unnötig schlau und elitär dahergelabert. Kein Problem, hier ist ein kurzer Crashkurs für Kunstgelaber, dann könnt ihr auch mitspielen. Ein Wort, das ihr immer benutzen könnt, ist Kafkaesk. Niemand weiß so richtig, was das bedeuten soll. Absoluter Joker. Und wenn ihr gar keine Ahnung von Kunst habt, könnt ihr immer sagen, nö, das sehe ich anders. Aber das würde hier zu weit führen. Da hakt niemand nach. Und seid poetisch. Sagt so Sachen wie, wow, also das ist ja mal ein riskanter Farbakkord. Hm? 
Klingt super, obwohl es völliger Quatsch ist. Ein buntes Gesichtstattoo als Banker, das ist ein riskanter Farbakkord. So, und jetzt seid ihr gewappnet für den nächsten Museumsbesuch. In diesem Sinne, viel Spaß in der Staatsgalerie Stuttgart. <Musik>